டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மதரோட ரெக்கவரி அண்ட் பேபியோட பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அவங்க என்னென்ன பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஐ ஆம் டாக்டர் அபினயா ஆப்ஸ்டேஷியன் ஃப்ரம் சாய்ராம் ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் மெட்டர்னிட்டி கிளினிக் டீநகர் ஸோ டெலிவரி ஆன உடனே அது நார்மலோ சிசேரியனோ அந்த மதருக்கு வந்து அந்த டெலிவரின்ற ஒரு இதிலேருந்து ரெக்கவரி ஆகணும் ஊண்டெல்லாம் ஹீல் ஆகணும் அவங்க நார்மலைஸ் ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஒன் வீக் ஆகலாம் அவங்களுக்கும் ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ் இருக்கும் பாடி பெயின் நார்மலான அந்த எபிசியாட்டமியில் இருக்கிற பெயினு சிசேரியன் ஆனவங்களுக்கு சிசேரியன் செக்ஷன் பெயின் ஸோ இது எதுவாக இருந்தாலும் கூட கையோடு நமக்கு ஒரு கை குழந்த இருக்கும் அந்த குழந்தையை நம்ம நான் ஒன் வீக் கழித்து பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது இம்மீடியட்டாக த மொமெண்ட் அ விமன் டெலிவர்ஸ் இம்மீடியட்லி ஷி பிகம்ஸ் அ மதர் பேஷண்ட் கிடையாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணணும் குழந்தைய ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் அஃப்கோர்ஸ் இந்தியன் செட்டப்பில் பேரண்ட்ஸ் மதர் மதர் இன்லாவோட துணை இருந்தாலும் அந்த மதர் வந்து அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டு அந்த குழந்தைய வளர்த்து அவங்களும் ரெக்கவர் ஆகி வரணும் ஸோ இந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் பீரியட் அண்ட் போஸ்ட் பார்ட்டம் கேர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேபிக்கு என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ போஸ்ட் பார்ட்டம் கேர் ஃபார் த பேபி அப்படின்றப்போ எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணணும் ஆல்டர்னேட் பிரெஸ்டில் ஃபீட் பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபீட் பண்ணணும் ஸோ ஐடியெல்லாம் வந்துட்டு அந்த குழந்தையோட வெயிட்டை பொறுத்தும் குழந்தை எந்த வாரத்தில் பொ பிறந்திருக்குன்றதை பொறுத்தும் பீடியாட்ரிஷியன் சொல்லிடுவாங்க இந் இவ்வளோ மில்க்காவது குழந்தை குடிக்கணும்னு இன்கேஸ் அடிக்குவேட்டாக வெயிட் கெயின் போடாத மாதிரி இருக்குது குழந்தை நிறைய நேரம் பால் குடிக்குது ஆனால் திரும்ப திரும்ப அழுது பால் கேட்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது ஒழுங்காக தான் குழந்தை குடிக்குதா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்குது நீங்க குழந்தைய பிரெஸ்ட் மில்க் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் நோ 30 ml, 40 ml என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஃபீட்ஸ் இன் அ டே அது கொடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஐடியல் ஓகே தேர்ட்டி தேர்ட்டி எம்எல் குடித்தா இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம குழந்த அழாமல் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுது அப்போ ஐடியெல்லாம் இருக்குது கரெக்டாக குடிக்குதுன்னு இல்லை அப்படி குடிக்கிறப்போ அது அழாமல் இருக்குது டைரக்ட் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் பண்ணால் அழுறாங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஃபீடிங் டெக்னிக்கில் ஏதோ தப்பு பண்ணுறீங்க குழந்த நிறைய காற்று சுவாசி காற்று முழுங்குது அலாங் வித் ப்ரெஸ் மில்க் அதனால தான் அந்த மொமெண்ட் யூ பர்க் த சைல்ட் அது ஏப்பம் விட்ட உடனே திரும்ப அழ ஆரம்பிக்குது ஸோ எனி சைல்ட் வில் ஃபீட் ஒன்லி ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஃபீடு அது ஒன் ஹவர் ஃபீட் பண்ணுது அப்புறம் பத்து நிமிஷத்தில் திரும்பவும் அழுது திரும்பவும் நான் நைட் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு அப்படின்னா அது தப்பு ஃபீடிங் டெக்னிக்கில் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுலேயும் டவுட் வருதுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எம் அந்த குழந்தையோட ஏஜ் அந்த எவ்வளோ நாள் ஆன குழந்தைன்றதை பொறுத்து தேர்ட்டி எம்எல்லேருந்து சிக்ஸ்டி செவன்டி எம்எல் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துடும் தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட் மில்க் மட்டும் கொடுக்கறது எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் மில்க் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு நல்லது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிரெஸ்ட் மில்க் வரத்துக்கு நீங்கள் என்னென்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர்ஸ் கொஞ்சம் பூண்டு ஒரு கை மூடி நிறைய பூண்டு வந்து ம மில்கில் வேக வச்சோ நெய்யில் வறுத்தோ எடுத்துக்கலாம் கருப்பட்டி வெள்ளம் அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட கருப்பட்டி காஃபி காலையில் நைட் குடிக்கிற ஈவினிங் குடிக்கிறப்போ மில்க் நல்லா வரும் அடுத்தது கீரை எஸ்பெஷலி முருங்கைக்கீரை இஸ் வெரி குட் ஃபார் பிரெஸ்ட் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா அந்த சுறா புட்டெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபிஷ் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஷார்க் ஃபிஷ் இஸ் வெரி குட் ஃபார் பிரெஸ்ட் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நீங்கள் முதல்ல டயட்டில் இதெல்லாம் நிறைய ஆட் பண்ணிவிட்டு குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பிரெஸ்ட் மில்க் சாட்டிஸ்ஃபைடாக வர ஆரம்பிக்கும் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஃபீட் பண்ண வேண்டி ஃபீட் பண்ணுறப்போ மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு கலர்ஸ் ஆக்சுவலாக எல்லோ அண்ட் ப்ளூ எல்லோ கலர் குழந்த இப்போ நியூ பார்ன் பேபிஸ் பிறந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் வரைக்கும் ஜாண்டிஸ் ஃபிசியோலாஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மைல்டாக இருக்கிற வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஜஸ்ட் வெயிலில் வச்சாவே சரியாயிடும் வெயிலில் வைக்கிறது காலையில் ஒன் ஆர் ஈவினிங் ஒன் ஆர் கண் மட்டும் டைரக்ட் சன்லைட்டில் படாத மாதிரி மறைச்சிட்டு உடம்பு பேர் பாடியாக துணி எதுவுமே போடாமல் நல்ல சன் எக்ஸ்போஷர் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிங்கன்னாவே யூரின் வழியாகவே அந்த மஞ்ச கமலெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் ஸோ
பட் அது அப்படியெல்லாம் ஆகுதுன்னா ஏசி கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு குழந்தைய நல்ல ஒரு நல்ல பிளாங்கெட் வச்சு கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே அந்த ப்ளூ கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு மீறியும் ஃபீட் பண்ணுறப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ளூ ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னா இமீடியட்டாக டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போய் காமிக்கணும் குழந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது புறை இருதா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம இமீடியட்டாக பார்த்துடணும் ஸோ இந்த ரெண்டு இவ்வளோதான் உங்களுக்கு பேபி கேரை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெஸ் ஃபீடிங் யூரின் எவ்வளோ தடவை போகுதுன்னு மானிட்டர் பண்ணுங்கள் மோஷன் எத்தனை வாட்டி போகுதுன்றத மானிட்டர் பண்ணுங்கள் அது ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இந்த டே போகலாம் டூ டு த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் கூட சில பேபிஸ் போகும் தைராய்டு மட்டும் இல்லைன்றத நோட் பண்ணிக்கணும் இஃப் த பேபி ஹேஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் அதை தவிர்த்து ஐடியல் வெயிட் கெயின்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் பர்த் வெயிட்டை விட டபுள் ஆகும் த்ரீ மந்த்ஸில் ட்ரிபிள் ஆகும் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் குவாட் ட்ரிபிள் ஆகும் ஒன் இயரில் அதாவது பர்த் வெயிட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இருந்ததுன்னா த்ரீ மந்த்ஸில் அது ஃபைவ் கேஜி ஆகும் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகும் ஒன் இயரில் டென் கேஜி ஆகணும் இதுதான் ஐடியல் பர்த் வெயிட் இதில் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் அது ஒன்றும் தப்பில்லை ஸோ இது இது வந்து குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய கேர் சேம் டைம் மதரும் ரெக்கவர் ஆகணும் மதரும் அந்த குழந்தைய ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ மதருக்கு என்னென்ன கேர் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நார்மல் டெலிவரி ஆயிருக்கு அப்படின்னா எபிசியாட்டமி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஓன் ஹீல் ஆகணும் நீங்க பெல்விக் ஃபுளோர் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சைமல்டேனியஸா பேக் பெயின் வராம இருக்கிறதுக்கு சில பேக் பெயின் அந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது நீங்க ரொம்ப சின்சியராவோ டெடிக்கேட்டடாவோ பயங்கர கஷ்டப்பட்டு பட வேண்டிய ஒரு எக்ஸசைஸ் கிடையாது ஈஸியா வந்துடும் இந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நார்மல் ஸ்ட்ரெச்சஸ் தான் ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் கழிச்சு நார்மல் டெலிவரி ஆனவங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் சிக்ஸ் வீக்ஸில் சிசேரன் ஆனவங்களும் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அட்லீஸ்ட் வாக்கிங் ஆகுது பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க வீட்டுக்குள்ளாரையே கூட நீங்கள் வாக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ரா போட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுருக்கணும் லூஸாக விடக்கூடாது ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறப்போ ப்ரா போடுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி துணி கட்டுங்க இல்லைனா பெல்ட் போடுங்க வயிற்ற சுற்றி ஸோ தட் யூட்ரஸ் தொலைதலான்னு ஆடாது ஏன்னா நைன் மந்த்ஸாக பெருசான யூட்ரஸ் டக்குன்னு சின்னதாகாது இட் வில் டேக் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபார் த யூட்ரஸ் டு கோ பேக் டு ப்ரீ ப்ரெக்னன்சி சைஸ் அந்த சைஸ் போகிற வரைக்கும் நீங்கள் பெல்ட் போட்டிங்கன்னா யூட்ரஸ் ஆடாமல் ஒரே இடத்துல இருக்கப்போ உங்களால் ஈஸியாக ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியும் ஒரு பக்கம் திரும்பி படுக்கிறதாகட்டும் தூங்கி எந்திரிச்சு நடக்கிறதாகட்டும் யூட்ரஸ் ஆடிட்டே இருந்ததுன்னா பெயின் வில் பி சிக்னிஃபிகண்ட் பேக் பெயின் ரொம்ப வரும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அந்த அந்த ஒரு டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணணும் நியூட்ரிஷியஸாக டயட் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஹெல்தி டயட்டு காரம் கம்மியாக ஸ்பைசஸ் கம்மியாக அவுட் சைட் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நிறைய குடிச்சிக்கிட்டு நான் சொன்ன அந்த பூண்டு கீரை அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் இது எல்லாத்த விட முக்கியமான விஷயம் ஃபார் த போஸ்ட் பார்ட்டம் மதர்ஸ் எஸ்பெஷலி தோஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் த்ரூ போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் தூக்கம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தட்ஸ் ஓகே ஒரு ஒன் ஃபீட் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல இல்லைன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அம்மா கிட்டேயோ ஹஸ்பண்ட் கிட்டேயோ கொடுக்க சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகுது கண்டினியூஸாக தூங்குங்க இன்கேஸ் யூ ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் ஹெட் ஏக்ஸ் லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் இரிட்டபிலிட்டி டிப்ரெஷன்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா தூக்கத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க டெஃபினட்டாக எயிட் ஹவர்ஸ் இந்த டே நீங்கள் தூங்கணும் பட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டூ மச் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் பீஸ்ஃபுல்லான ஸ்லீப்புக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தூங்கி எந்திரிங்க தூக்கம் இருந்துட்டாவே நம்ம பாதி உடம்பு ரெக்கவர் ஆகிடும் ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின் சப்சைட் ஆகிடும் மைண்ட் மூட் ஸ்விங்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க ப்ரெஸ் மில்க் நல்லா வரும் அந்த ரெக்கவரி கொஞ்சம் ஏர்லியராக ஆகி அந்த டிப்ரெஷனை விட்டு வெளியில் வந்துட்டிங்கன்னா லைஃபே ஸ்மூத்தாக போகும் தேங்க்யூ